Wie viel Wahrheit gebe ich den Menschen, die ich liebe? Ich habe es meinen Eltern nie erzählt, aus Angst, sie würden sich verantwortlich fühlen für das, was passiert ist. Aber wie hätten sie es wissen sollen? Wie hätten sie es verhindern können? Mit zwölf habe ich ein Buch gelesen. Es war ein Kinderbuch über eine Mausefamilie. Die Mausetochter wurde von ihrem Mauseonkel gefragt, ob sie seinen Schwanz anfassen möchte. Sie durfte ihren Eltern nichts erzählen. Die Geschichte erinnerte mich an einen früheren Nachbarn. Es war alles so präsent, so nah. Seine zittrige Hand, wie sie mich berührt. Sein Glied in meiner Hand. Ein Bild, das mich erschrecken ließ. Der Blick seiner Frau, als sie uns zusammen sah. Plötzlich begriff ich, was geschehen war. Er war unser Nachbar und sehr vertraut mit meiner Familie. Sehr vertraut mit mir. Ich war vier und er war so etwas wie mein Großvater. Hat oft auf mich aufgepasst und auf meine Schwester. Ich mochte ihn, stand ihm sehr nah. Er hat mich immer gefragt, ob er mich anfassen darf. Ob es okay ist für mich. Er hat mich gefragt, ob ich ihn nackt sehen will. Er hat mich gefragt, ob ich ihn anfassen will. Ich habe immer Ja gesagt. Doch ich war noch so klein und habe es nicht verstanden. Ich hatte Angst, wenn ich Nein sagen würde, könnte er sauer sein, mich nicht mehr mögen. Lange habe ich mit niemandem darüber geredet. Lange hatte ich Schwierigkeiten, Menschen zu nahen, mich heranzulassen. In jedem Menschen, der Interesse an mir zeigte, sah ich einen Feind. Ich ekelte mich vor Nacktheit. Ich musste lange lernen, wieder Vertrauen in Menschen zu fassen. Noch länger hat es gedauert, mich auf meine Sexualität einzulassen und im Thema Beziehung aufzubauen. Heute finde ich es wichtig, darüber zu reden, auch wenn es manchmal schwer fällt und wehtut. Ich möchte anderen Menschen zeigen, dass sie sich nicht dafür schämen müssen, wenn ihnen Gewalt angetan wurde. Ich möchte denen, die sagen, dass sowas nur in Filmen geschehe, zeigen, wie nah sexualisierte Gewalt auch in ihrem Leben ist. Mit dem Nachbarn würde ich gerne reden, ihn damit konfrontieren. Ich würde ihn gerne fragen, warum er das gemacht hat, was es für ihn bedeutet hat und wie er für mich gefühlt hat. Er ist mittlerweile tot.